পারে না কি পারে না কাউমের লুতের উপরে যেই পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মাঝখানে জর্ডান ফিলিস্তিনের মাঝখানে এলাকাটার নাম ট্রান্স জর্ডান ট্রান্স জর্ডান যেই পুরো এলাকাটা এখন মৃত সাগর ডেড সি ডেড সি মৃত সাগর তারা যখন আল্লাহ নিয়ম আল্লাহ রায় আল্লাহ দিন অমান্য করেছিল জেনা ব্যবসার সমকামিতা এগুলো সয়দামে যখন ভেসে যাচ্ছিল আল্লাহ দুজন ফেরেস্তা পাঠাইলেন একজন জিবরাইল আরেকজন মিকাইল তারা ওই কাউমিল উত্তর পুরো এলাকার মধ্যে এইভাবে আঙ্গুল ঢুকাইল আঙ্গুল পাখনা কাটালো ওই যেভাবে ঢুকে আর কি সমতল থেকে পাতাল পর্যন্ত ঢুকাইয়া এইটাকে মূল ভূখণ্ড থেকে টান দিয়ে আলাদা করেছে আলাদা করে ম্যাগের উপরে নিয়ে গেছে সেখানে নিয়ে এইটাকে উপুর করেছে মুতা ফেকাত উত করছে আর উত করছে উপুর করে সেখান থেকে ধরম করে নিচের দিকে নিক্ষেপ করেছে সেটা দুইশো মিটার গভীর সাগর হয়ে গেছে বর্তমানে যেটাকে আমরা ডেড়শি ডেড়শি মৃত সাগর দুইশো মিটার গভীর সাগর হয়ে গেছে তারপরে আল্লাহ নির্দেশে ফেরেস্তারা সেখানে পাথর বৃষ্টি করেছে চারিদিকে পাথর বৃষ্টি ডেড় শির চারি পাড়ে বড় বড় পাথর 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 আমেরিকার একদল প্রকৃতি বিজ্ঞানী তারা আজ থেকে তিন বছর আগে মৃত সাগরের পাড়ে তোলা তোলা সডাক শের মন টন একবার ছোট থেকে বড় একটা পাথর পেয়েছে লুতালা সালামের মেয়ে জুগার জুগার জুগারকে যেখানে দাফন করা হয়েছিল জুগারের কূপের পাড়ে একটা পাথর পেয়েছে পাথরটার ওজন ছিল বাউন্ন টন প্লাস বাউন্ন টনেরও বেশি ভাই এরকম বড় পাথর তো আল্লাহ রাতে আর নাই না জোরে কর নাই বোধহয় আল্লাহ যদি ইন্ডিয়া উজ্ঞা দেয় ইন্ডাহিকের সামনে টেকার ক্ষমতা ফেরাউনের ছিল নমরুদের সাদ্দাদের কারুনের আবু জাহেদের কাম্মিন ফেয়াতিন কালিলাতিন কত যুগে কাম্মিন কারিয়াতিন আহালাক না হা কত দেশ কত জনপদ আমি মেসাকার করে ফেলেছি অহিয়া খাওয়াবিয়াতন আল্লাহ উরু সেহা এক সেকেন্ড আগে ও সেখানে বসতি ছিল শহর বন্দর নগর ছিল যখন আমি আল্লাহর আইন তারা লঙ্ঘন করেছে আমি আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করেছে তখন আমি আল্লাহ ফাদাম্মার না হা তাদিরা এত জোরে আশার দিয়েছি এক আষাঢ়ে চূর্ণ বিচূর্ণ একাকার মেসাকার ভর্তা বানিয়ে দিছি দেয় বোধ হয় সৌদি আরবের উত্তর এলাকা পাতিরা জর্ডান সৌদি আরবের মাঝখানে যেখানে কামে সামুদ তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন তারা নাই আকাশ সুই সুই বড় বড় পাহাড় এগুলোকে কেটে কেটে বাড়িঘর বানাইছিল অতান হেতু নাল জিবালা বুয়তা সামুদ আল্লাহ জিনা জাবু সখরা বিলোয়াব পাহাড়ের উপত্যকায় বড় বড় পাহাড় বানাইত ওদের প্রমাণ সাইজ মানুষ যেটা আসিল সেটা লম্বা আসিল ষাট হাত ষাট হাত ভাই একটা মানুষের গায়ে তাদের মাথা ছিল তো সির কারকরা লেখে কাকব বাতিল মা সাজেদ মসজিদের বড় গম্বুজের মতো এবার খাসছে ষাট হাত মানুষ হইলে মাথা গম্বুজের মতো না হইলে তো খাটে না তাদের হাতের বাজে ছিল কালিমাদের দিয়ার বড় বড় দালানের পিলারের মতো জিব্রেল মেঘের উপরে আসলেন ও আম্মা সামুদা ফাহলে কবি টগিয়া জিব্রেল মেঘের উপরে এসে একটা গলা খাই দিছে গলা খাই বুঝেন দি হাসবাহু ফি দিয়া রিহিম যা সে মিন ষাট হাত লম্বা এক একটা মানুষ জিব্রেলের এক গলা খাইতে বাবারে বলে চিৎকার দিয়ে উপর হয়ে পড়েছে পরে মাটি কামড়ায় ধরেছে এই অবস্থায় সব হাল তারা লাগুম বাকিয়া জিব্রেলের এই কাশের পরে 
সেখানে একটা প্রাণীও কি জীবিত ছিল তারা যখন সত্যের সীমালা লঙ্ঘন করলো আল্লাহ নবীকে চ্যালেঞ্জ করলো আল্লাহ তখন একশনে আসলেন সেখানে আল্লাহ একটা ঘূর্ণিঝড় পাঠাইলেন বর্তমান ওমান 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 এবং সৌদি আরবের শেষ পূর্ব সীমানা রাব আল খালি রাব আল খালি মরুভূমি এই এলাকার মধ্যে বালু সরাই সরাই মানুষের পুরানা কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে ভাই এক একটা আতের বাজু আঠারো আত পর্যন্ত লম্বা ওই যে সাইটা তো ছিল যেমন বেড়া আজ সামুদ্রা কিন্তু এক সাইজের আছিল এক সাইজের একাধারে সাত রাত আট দিন হুসুমান একই স্পিডে একই গতিতে সেখানে আমি একটা ঘূর্ণিঝড় পাঠাইলাম সাত দিন আট রাত কোরআন বলছে সাবাতা ইয়ামিন ও সামানিয়া লাইলা সাতটা তার দিনের তুফানের ধুনা সাতটা রাত দিন পরে তুফান থামছে কিন্তু একটা জীবনও সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় নাই সৌদি আরবের বাচ্চা খালেদের আমলে বাচ্চা খালেদ তিনি জমজম কুপের সংস্কার করেছিলেন আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স এই তিন দেশের এক দল মৃত্তিকা বিজ্ঞানী আবহাওয়া বিজ্ঞানী তাদেরকে এনেছে কামে আজ যেখানে সাত দিন আটটাতে তুফানে ধ্বংস হয়েছে তারা দুই বছর এখানে গবেষণা করেছে দুই বছর সৌদি সরকারের বৃত্তি স্কলারশিপ এগুলো নিয়ে বালি সরিয়েছে মাথার খুলি পেয়েছে হাতের বাজু পেয়েছে এইভাবে এইভাবে পাথর পুরা পাহাড় ভেঙে ম্যাসাকার হয়ে বাদের ভিতরে ঢুকে গেছে টুড়া টুড়া হয়ে গেছে তারা সেখানে কম্পিউটার জরিপ করেছে কম্পিউটার দিয়ে জরিপ করেছে জরিপ করে তারা বলেছে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে কামে আদের উপরে এখানে কোরআনে যেই ঘূর্ণিঝড়টার সাইক্লোনটার কথা বলেছে সাত রাত আট দিন সেই সাইক্লোনটার গতি ছিল কমপক্ষে ঘন্টায় ছয় থেকে সাড়ে ছ হাজার মাইল বেগে এখন তো আল্লাহ বুড়ো হয়ে গেছে টায়ার্ড হয়ে গেছে রিটায়ার করার চিন্তা করতেছে আল্লাহ বোধ এখন লাডিবদ দিয়ে আনে নাকি আগের মতো আছে আল্লাহ কুয়াতাল ইল্লাহে আগে যেমন ছিলেন কুয়াল আব্বালো ও লাখেরও ও জাহেরও আর বোধ বুড়ো হয়েছে আন্নাল কু আতালিল্লাহে তার শক্তি আগেও সবার উপরে ছিল ভাই সাত রাত আট দিন একাধারে কোরআন বলছে হুসুমান ভাই আঙ্গ আন তুফানের তো ওসলায় ওসলায় হয় ওসলা বুঝছেন কি একবার খুব জোরে মারে যখন তাকে গর্তর উড়ে নেয় নাকি লাই লাই লাতা শোভা নাকা লাই লাই লাতা শোভা নাকা আবার যখন একটু আসতে আসে আমাদের এটার গতির মধ্যে আপ ডাউন আছে নাকি আল্লাহর কসম হুসুমান আল্লাহ কোরআনে বলছে সাতটা তার দিন একই স্পিডে আপ ডাউন আসিল না সেই মৃত্তিকা বিজ্ঞানী আবহাওয়া পরিবেশ বিজ্ঞানী তারা দুই বছর গবেষণা করে বলেছে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে এখানে যে ঘূর্ণিঝড়টা হয়েছিল কামে আদের উপরে সেই ঘূর্ণিঝড়টার স্পিড ছিল ঘন্টায় কমপক্ষে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার মাইল বেগে ভাই আজকে যদি এরকম তুফান একটা পাঠায় সব বাহাদুরের বাহাদুরি শেষ ঠিক কি না বলেন তবে একটা কথা আছে সুরে তবা আমার হুদুদুল্লা 
শরীয় সীমা রেখা লঙ্ঘন করতেছে কামে আজ সামুদের মতো জাম বানান বানাই হালাম দরকার ছিল কিন্তু দৌড়ি না জামও বানাই না মহান্তা ফিহিম বন্ধু আপনাকে আমি বলছিলাম আপনার বিশাল মেয়াদ শেষ নবীকে আল্লাহ বলছিল জিবরে এলেসে প্রস্তাব দিয়েছিল ইয়ার আসুন আল্লাহ আপনার দুনিয়ার হায়াত শেষ আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছে আপনার রুটা কবজ করে আপনাকে মালায় আদাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে আল্লাহ পাকের সন্নিধানে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে জিবরাই সালাম দিয়ে এই কথা বলার পরে আজ একটি উপস্থিত হুজুরের যান কবজ করার জন্য এখন জিবরাইল কেন বুঝি বললেন জিবরাইল তুমি আল্লাহকে একটু জিজ্ঞাস করো আমি যদি এখন মালায় আলা আল্লাহর সন্নিকটে জান্নাতের পরিবেশে চলে যাই মাইয়াক ফুল উম্মতি বা আদি কেমন পর্যন্ত আমার উম্মত যারা আসবে তাদের দেখাশোনা কে করবে আমার উম্মতের নেগাবানি কে করবে মাইয়াক ফুল উম্মতি বা আদি জিবরাইল আবার আল্লাহর কাছে গেলে জিজ্ঞাস করলেন ভাই জিবরাইলে যাইতে বোধয় ছয় দিন ছয় রাত লাগছে যাইতে দুঃখ লাগে না ঠিক কিনা বলেন আমাকে একবার জাপানের সর্ব উত্তরের শহর ফুজি 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 পাহাড়ি অঞ্চলের শহর টোকিওর পরে বিগেস্ট সিটি অফ জাপান সেখানে আমাকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করল জনরাবল মালানা ইসলামে এবং আপনাদের কোরআনে আছে এইভাবে মালিক জান কবজ করে আরেক ফেরেস্তা মেসেঞ্জার ওহি আনা নেওয়া করে আরেক ফেরেস্তা বাঁশি মুখে দিয়ে তার ডাইন পাওয়া সামনে বাম বাম পাওয়া পিছনে বাঁশিটা এইভাবে মুখে তার হাতটা বাঁশির মাঝখানে এই হাত দিয়ে এইভাবে ধরেছে আদম থেকে কে আমত পর্যন্ত যত কুটি 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 মানুষ দুনিয়াতে এসেছে এই বাঁশিতে এতগুলো সিদ্ধ আছে সাত্তবক আসমান জমিন আলমে নাসুত আলমে মালাকুত পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগর সব কিছু মিলিয়ে ওজন যে দূর সিঙ্গাওয়ালা সিঙ্গাটার ওজন কমপক্ষে তার চাইতে সাত কোটি গুণ বেশি ভাই বাঁশির ওজন যে দিয়ে দূর হয় যাতে বাঁশি বা যায় ভাইরা তখন সেই বদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের কোরআনে তো আছে সেই বদ্রলোক দেখেন আয়াত লেখে নাই মারমাডি পিস্তালের দা গ্লোরিয়াস কোরআন এই ইংরেজি টপসি থেকে আবার একটা লেখেছে আয়াতের তরজমা যে আল্লাহর ফেতনা এই এই এইভাবে সীমা লঙ্ঘন করলে শাস্তি এইভাবে তখন বদ্রলোক আমাকে বলে যে দুনিয়ার বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প হয় সাইক্লোন হয় ঘূর্ণিঝড় হয় দাবানল হয় জমিন দেবে যায় নাকি যায় না আগ্রাগিরির অগ্নি উৎপাত হয় কয়েক সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষ গরু ছাগল পিঁপড়া মশা মাসি উলানি কোনটা মাসে আর ওই আজরাজ বেড়া সবাই রু কবজ করে কাচ্ছা ঠিক আছে একটা একটা করে করে এটা বুঝলাম যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে পঞ্চাশ হাজার মানুষ শুধু মরে নাই গরুও মরেছে ছাগলও মরেছে কুত্তা বিলাই বোধ হয় মরে নাই এত কিছু যে একত্রে এক সেকেন্ডের মধ্যে মরেছে আজরাজ বেসারা এই দিন আর বোধ হয় উষা ছিল না কমই খাইব ঠিক প্রশ্নটা এই টাইপের আমি তুরস্ক দিয়ে উদাহরণটা দিলাম তখন আমি একটা আয়াত বললাম মালায় কাতন গেলাজন সে দাব আল্লাহর এইসব ডিউটিফুল হুকুমের তাবেদারি যে ফেরস্তারা করে এক এক ফেরস্তার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার নর্মাল বডি নর্মাল বডি স্বাভাবিক শরীরের আকার কদ্দুর নবী বলেন জিবরাইলকে আমি তার আসল সুরতে চারবার দেখেছি আরেকটা হয়তো একটু কম আছে বেশি আছে কিন্তু নবী তো দেখেছেন 
আমি দেখছি জিব্রাহিলের পাও দুইটা সাত্তাবক জমিনের নিচে জিব্রাহিলের মাথাটা আমি দেখেছি সাত্তাবক আসমানের উপরে জিব্রাহিলের শরীরে ছয় শত পাখা আমি দেখেছি এক একটা পাখা মিলাল মাস রেখে এলাল মাগরেব সূর্য যেখান দিয়ে উঠে আর যেখানে গিয়ে ডুবে এক একটা পাখা এত বড় ছয় শত পাখা নবী বলেন এর একটা পাখা দিয়ে জিব্রাহিল যদি একটু হালকা লড়া দেয় তাহলে এভারেস্ট আর ভারত মহাসাগর সমান হয়ে যাবে সব মেসাকার হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন শুধু আপনি মদিনার রজায় শুয়ে শুয়ে রব্বে হাবলি উন্মতি রব্বে হাবলি উন্মতি মানলে উন্মতি আরব কান্তেছেন আর উন্মতির জন্য দোয়া করতেছেন এই জন্য তাদেরকে কাউমে আদের মতো জাম বানান বানাই না কাউমে লুতের মতো এইভাবে তাদেরকে মেসাকার করি না যদি আপনার উন্মতকে এইভাবে আমি মেসাকার করি তাইলে আপনি আমার সবচেয়ে আপন বন্ধু আপনার প্রেস্টিজ ইস্যু কারুশিলায় বাদ খাও কারুশিলা এখনো টিকে আসি প্রিয় দিনই ভাইয়েরা অসুবিধা হচ্ছে আর একটা কথা বলি আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের যে চ্যানেলগুলো যে লাইনগুলো পরিপূর্ণতা পেয়েছে ম্যাচিউড হয়েছে মানে বাদেক হয়েছে সবগুলো লাইন করা এসে মিলে গেছে আর বিজ্ঞানীদের যেসব রিসার্চ গবেষণা এখনো কোরআনে মিলে না কোরআন বলছে একরকম বিজ্ঞানীরা কয় সব বিজ্ঞানী একমত এইসব লাইনে বিজ্ঞান এখনো বালেক হয় নাই যেদিন বালেক হবে সেদিন এটার সাথে মিলে মিলে যেতে বাধ্য হবে খাও ফাও অতমা প্রথম পার আলিফিলাম বাকারা দেখুন ওই যে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে খারা যে লিখছি নেন তো এই বিদ্যুতের মধ্যে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি রেখে দিয়েছি খাও ফান তবে উস করি দরিও তাহলে বেলা দৌড়লে কিন্তু এক লাতিয়ে তোমারে শর্ট শর্ট তাল বেতালে দৌড়লে কিন্তু এক লাতিয়ে তোমারে দুনিয়ার ওই মাথায় ফেলে দেবে ইয়াকাদুর বার্কো ইয়াকটা ফু আফসার আহম এখানে বিদ্যুতের আলো আলো আগের আয়াতে বিদ্যুতের শক্তি আর এই আয়াতে বিদ্যুতের আলো আকাশে যখন নেগেটিভ পজিটিভ বিদ্যুতের দুইটা জিনিস আছে নেগেটিভ পজিটিভ এই মহাশূন্যে নেগেটিভ পজিটিভ যখন একত্র হয় তখনই বাস্ট হয় ঠাস করে ঠাটা পড়ে ঠাটার মধ্যে বোধ আগুন নাই জোরে কন ভাই ব্রিটিশ আমলে আমরা তখন ছোট ওই যে ব্রিটিশের একটা জমিনের নকশা আছে না খতিয়ান প্রত্যেক আইলের কোনায় কোনায় একটা করে তারা পিলার গেড়েছিল বর্তমান বাজারে নাকি একটা পিলারের দাম প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভাই বাঙালিরা এগুলো সব চুরি করে নিয়ে গেছে একটা পিলার ওরাই সব খাইয়া বলাইছে এই পিলার গুলোর কারণে সেখানে এমন ধাতু ছিল যত ঠাডা পড়ুক মানুষের কোনো ক্ষতি হইত না এখন ঠাডায় কি পরিমাণ মানুষ মরে হায় হায় রে রে ভাইরা বিদ্যুতে ধর্ম আবিষ্কার করছে যে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুতে ধর্ম আবিষ্কার করেছে এই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটা ইংরেজি অনুবাদ করান আর একটা ল্যাটিন ল্যাটিন ভাষায় এই ল্যাটিন আর ইংরেজি এই দুইটা মিলিয়ে হুয়ালি ইউরি কমল বার্কা খাও ফাও অতমা ইয়া কাদুল বার্কো ইয়াকু আফসার আহম আর এটার সাথে লাগাইছে সুরায় নাবার আয়াত অখালাক না কম এরপরে সুরাই এসে না আরেকটা আয়াত সে আয়াতটা হচ্ছে সুভান আল্লাহি খালা কালা জোয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বে তুলার অমিন আনফু সেহিম অমিম্মা লাইয়ালামুন মহিয়ান গরিয়ান সোভান আল্লাহি অসীম করুন দয়াবান সে মহান রব্বুল আলমিন যিনি দুনিয়ার সব কিছুকে তৈয়ার করেছেন জোড়া হিসাবে জোড়া বিদ্যুতের মধ্যে বোধ জোড়া নাই মোজাক্কার 
নেগেটিভ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম থাদা এটার উপরে গবেষণা করে দেখছে মহাকাশে নেগেটিভ একদিকে পজিটিভ আর একদিকে আল্লাহ ওদেরকে আলাদা করে রাখছেন আলাদা যখন ঘূর্ণিঝড় শুরু হয় তখন মেঘ দৌড়াদৌড়ি করলে নেগেটিভ পজিটিভ একটা লাগে একটা যখন লাগে তখন ঠাদা শুরু হয় আগুন চলে ঠাটার মধ্যে বোধ আগুন নাই আচ্ছা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বৈশাখ মাস ছিল তার আত্মজীবনী পড়েন ভাই কোরআন বুঝতে হলে এগুলো পড়া লাগবে জ্ঞান বিজ্ঞান পড়া লাগবে বর্তমান দুনিয়ার সব মতাদর্শ মতবাদ পড়া লাগবে তা নাহলে আপনি কোরআন বুঝবেন না সতেরো শতাব্দীর পরে একদল অর্থনীতিবিদ বলেছে কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না আরো কত স্লোগান ভাই এরপরে তারা বলেছে কেউ ধনী থাকবে আর কেউ রিক্ত থাকবে এটা মেনে নেওয়া যায় না জাগো জাগো দুনিয়ার মজুর এখাও জাগো এমন জাগান জাগাইছে ভাই পরে এদেরকে আর কেউ গুম লাইতে পারে নাই হ্যাঁ কত উত্থান পতন কত কিছু দুনিয়া দেখলো ঠিক কিনা বলেন এখন তারা বলল কেউ বড় লোক কেউ মধ্যবিত্ত কেউ ছোট এটা মানা যায় না সব এক সমান হইতে হবে ভাই আপনার হাতের আঙ্গুল পাঁচটা বোধ এক সমান জোরে কন এই বেটা বুড়িয়া আঙ্গুল সবের চেয়ে খাড়ো কিন্তু একটু মোটা এটা না থাকলে কোনো কামে করুন জানা এটা ডিউটি বাদ খান না অন্য কাম করেন না এটা ডিউটি তো ছোট কই যদি বাদ দেন তাহলে ওই সাইডটা কিন্তু বেকার ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর এই জমিনে শুরু থেকে দুই রকমের মানুষ ছিলেন একদল ধনী আর একদল গরিব আম্বিয়া কেরামের ইতিহাস এরকম তিন প্রজন্ম করুণে সালাসার ইতিহাস এরকম এখন আসুন আমি শেষ করছি কারো কষ্ট হচ্ছে ভাই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটা ঘুড়ি উড়াইয়া দিল ঘুড়িটা সাইড ডাকো না আসিল তিনি দেখছে সাইড ডাকো না ওই এখন আই যতম গাউড়ায় পতেঙ্গা এটার কোনা কয়টা কি সাইড কোনা না এই 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 আমি এটা পরে টরে বুঝলাম এতে হতমগা গুড়ি অজ্ঞা উড়াইছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বৈশাখ মাস ছিল পাহাড়ের কিনারে সুতা ছিল তামা এবং পিতলের তৈরি সুতা চিক তামা এবং পিতলের সুতা এই সুতা যে নাডাইয়ের মধ্যে বসছে নাডাইটা আসিল লোহার নাডাই চিনছেন গুড়ি উড়াইতে লাগে এই লোহার নাডাইতে সে গুড়ি উড়াই দিছে সঙ্গে দুইজন বন্ধু আছে কতরা আমার লগে আয় আমরা দেখি একটু বিদ্যুৎ টাস টাস করা যায় কি না বা সুতা ছাড়ে বাতাস গুড়ি যায় 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 দূর বহু দূর মেঘের কাছে চলে গেছে এমন সময় খাড়া জিলিকে জ্ঞা দিছে খাড়া জিলিকে ওরা ঠাড়া যখন এই বজ্র বিশানে ফেরেছে তখন বিদ্যুৎ এসে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ওই তামা পিতলের তারের মধ্যে টাস করছে শর্ট করেছে শর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ওই পুরা সুতা পুরা না ডাই সব ইলেকট্রিফাই বিদ্যুৎ আইটো হয়ে গেছে এতক্ষণ নর্মালি ঘুরে উড়ায় ঠাডা পড়ার পরে মেলামারি দিছে দৌড় বন্ধুরা কী হয়েছে কী হয়েছে কবাই পাইছিলাম হ্যান্ডম বেশি মোস্ট পাওয়ারফুল যদি না ডাই ছেলে দৌড় না দিতাম আমারে খাইয়া ভালাই তো কয় শর্ট করল কেন তোমারে কই যে বিদ্যুতের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে একটা মোজাকার আর একটা মোহান্নাস একটা নেগেটিভ আর একটা পজিটিভ অখা লাগ না কম লাভ একবার শুধু বিদ্যুতের মধ্যে আছে মানুষের মধ্যে নাই গরুর মধ্যে হায়ান জানার মধ্যে মশামাশি উলানি কোনটার মধ্যে নাই একটা বার করেন না আমাদের আমলে লিঙ্গান্তর লিঙ্গ সেখানে আমরা পড়ছিলাম একটা উভয় লিঙ্গ প্রাণীর নাম করা উভয় লিঙ্গ তখনকার বিশেষ অগ্রা লিখেছে কেশ কেশা ছিলেন নি কেশা এটা উভয় লিঙ্গ একটার মধ্যে দোনো লিঙ্গ আছে 
এই বই কেসো মধ্যে আরো গবেষণা যুগের পর যুগ করে তারা বলছে না কেসো ওয়েলিঙ্গ না কেসো শরীরের একটা অংশ পুলিঙ্গ আর একটা অংশ স্ত্রীলিঙ্গ উপর দিয়ে কভার একটা ভিতরে বডি দুইটা অর্ধেক মোজাক্কার অর্ধেক আল্লাহ একবার এখন কেসো আর ওয়েলিঙ্গ না এটার মধ্যেও নেগেটিভ পজিটিভ আছে নাকি নাই মোজাক্কার মোহান্নাস আছে নাকি নাই আসেন এইবার বেঞ্জামিন তার বন্ধুদেরকে নিয়ে বসলো এবং কোরআনে এই তিনটা আয়াতের উপরে সে তেরো বছর গবেষণা করেছিল তেরো বছর তেরো বছর গবেষণা করে গুড়ি উড়াইতে চাই বিদ্যুতের শর্ট খাইয়া দাইছে কারণ এই জিনিসটা খুব শক্তিশালী আসলেও এত শক্তি কিচ্ছু নাই বুঝা যায় তামা পিতল লোহার ভিতর দিয়ে ওদেরকে আনা নেওয়া করা যাবে সাপ্লাই করা যাবে কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ একটা লাগে আর একটা লাগলেই কিন্তু আগুন চলে ঠিকই না বলেন তখন আবার আরো তিন বছর গবেষণা করি ঠিক আছে নেগেটিভটারেও কভারে ঢুকা পজিটিভটারেও কভারে ঢুকা আমি কোথাও বুঝাইতে পারি নাই এই যে বিদ্যুতের লাইনগুলা আপনার ঘরে আছে ওয়ারিং এখানে তার একটা না দুইটা বলা লাগবে একটা নেগেটিভ একটা মোজাক্কার একটা নর একটা লেডি আর একটা লেডা ওখানে না কম জোড়া ছাড়া আল্লাহর কোনো সৃষ্টি নাই এক কথাই বুঝেন এইবার বেঞ্জামিন বলল যে মোজাক্কার মোহান্নাস একটা একটারে দেখলেই টিচিং শুরু করে দেখলেই টিচিং করে কথা হইলে এক কাম করে যেন দেখতে না পায় পাওয়ার হাউস জেনারেটর থেকে এই দুইটা শক্তি জন্ম নিয়েছে বিদ্যুৎ এই দুইটা শক্তি দুইটা জাত আছে নেগেটিভ পজিটিভ এখন একটা একটা দেখলে ধরে দেখলে ধরে কেমনভাবে বেড়া দিবি ট্যাংরা বেড়ায় কাম হইতো না কাঁটা তারের বেড়ায়ও কাজ হবে না অন্তত আর ঢুকাবে আর ঢুকাইয়ে খামসি দেবে ইফটিজিং করবে দুজনের উপর দিয়ে হেজাব ঢালাই পর্দা ঢালাই ঢালাই পর্দা আছে না নাই বোধ কোনো ফাঁক টাক আছে বাইরে বাই এটি ইসলামের হেজাব হেজাব চুলের টিকিটাও আরেকজনকে দেখানো দেখাইলেই কিন্তু আচ্ছা এইবার তারাই তারের মধ্যে কবার দিল নেগেটিভ পজিটিভ আলাদা করলো আলাদা করে পাওয়ার হাউস থেকে তৈরি করে বিদ্যুৎ লাইটে আনলো ফ্যানে আনলো জেনারেটরে আনলো কলকারখানায় আনলো ঠিক কি না বলেন পুরো রাস্তার মধ্যে তারা দুই ভাগে আছে দেখা দেখি একবারও বোধ হয়েছে ওইলে কন একবার যেখানে জন্ম সেখান থেকে এই লাইটের ফ্লাগ পর্যন্ত পথে বোধ হয় একবার দুইবার দেখা দেখি হয়েছে একবার হয় নাই এইবার এখানে এসে আমি লাইট জ্বালাবো আপনি ফ্যান ঘুরাবেন কাল লাইট জ্বালাইতে ফ্যান ঘুরাইতে হইলে নেগেটিভ পজিটিভ মোজাক্কার মোহান্নাস নর নারী এই দুইটার আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী বৈধ বিবাহ পড়াইতে হবে বৈধ মিলন ঘটাইতে হবে ঠিক না বলেন এবার বৈধ মিলন কি দুজনের বিয়ার বয়স হয়েছে সমাজে এতকাল পাশাপাশি কাছাকাছি ছিল কিন্তু দেখা দেখি ওইসে ওইসে হয় নাই এইবার কয় লাইট জ্বালাবো ফ্যান ঘুরাবো কয় দুজনের শুধু মুখের ডাক না খোল চাই সবার হারা গা খুলিস না মুখের ডাক না খোল নবী বলেন এই মুখটা হইল সারা শরীরের রাজধানী চেহারা দেখলে বুঝা যায় বাই জিনিসটা কেমন হারা গা দেখার দরকার নাই ভাই আমি কি বুঝাতে পেরেছি কি বিজ্ঞান কত যুক্তি এইবার তারা পাশাপাশি পাশাপাশি কাছাকাছি ছিল কিন্তু দেখা দেখি হয় নাই এখানে এসে লাইট জ্বালাবেন ফ্যান ঘুরাবেন একজন রে চেহারা আরেকজন রে এইবার দেখা আর নেকা হই নাকে ডুবিলি যাবে অল্প ভুল বিয়া পড়ানোর আগে নর নারী পাত্র পাত্রি একজন আরেকজনকে দেখে নেওয়া সুন্নত সুন্নত দেখার সুযোগ দেয় চেহারা নইলো পুরা শরীরের রাজধানী 
এইবার ইলেকট্রিশিয়ান বিয়া হওয়া হয় না মূল হিসাব শুনছেন তার হাতে একটা টেস্টার আছে আর একটা সালাইস আছে সে এইভাবে জনজনের পর্দা চেহারা উল্টাইল খুলে বলে অমুকের সাথে তোমার বিয়া দিতে চাই তুমি একটু হেরে চাই ল তুমি চাই ল বিয়ার আগে কিন্তু পার্টি পার্টি চাই ল সুন্নত আজকে চাই তো বন্ধুরা যায় বাবা যায় খাদুয়ে যায় মামুরা যায় মহিলারা বেশি যায় ভাই যে কোনো মহিলা হোক সাইকোলজি কালা কুচ্ছি তৈরি দাও সেই মহিলা মনে করে আমি সবার চেয়ে সুন্দরী এই মহিলা আরেক মেয়ে দেখে পছন্দ করে আমাদের বিয়া করাইব কেন কেবল নাক বেয়া কানে নিয়ে দিজা নি কেরম সে মনে করে সে সবচেয়ে বেশি সুন্দর আরেকজন নারীর প্রতি তার আকর্ষণ নাই সে যদি খুঁজ টোকাবে ঠিক কি না বলেন শুধু দেখবে যে বিয়ে করবে সে আমি কি বুঝাতে পেরেছি এখানে ছেলের বন্ধু টন্ধু মিলে সব মিলে এক দঙ্গল যায় হারাম হারাম খবরদার গুনা কিনবেন না বিয়ের বরকত কমে যাবে এইবার কো মুখে ছেলে তো মুখ এক লাখ টাকা মহারানা তোর সাথে বিয়া পড়াইতে চাই নেগেটিভ জিজ্ঞাস করে মেয়েডারে তুই কি রাজি কেন পাওয়া গেছে তিনবার জিজ্ঞাসি তিন বার কিছু হ এইবার হোলারে জিজ্ঞাস করে দুলারে কৌমুখের মেয়ে তো মুখ এত মহারানা তোর লাগে বিয়া দিতে চাই তুই কি রাজি কেন পাওয়া গেছে কেবার বিয়া পড়া বাইরে ভাই এমন পেশান পেশায় জনম জন পেস খুলে আলাদা হতে এইবার দোনজনের উপর দিয়ে কবার একটা দোনজনের উপর দিয়ে কবার জন্মের মতো মিলাইয়া দিছে এটা কোরআনের হুন্না দেবা সরলাকম ও আন্তম স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে কোনো পর্দা নাই বুঝতে পেরেছেন তো লাইট জলে ফ্যান ঘুরে মেশিন চলে জেনারেটর চলে সভ্যতা সামনের দিকে আগায় মধ্যযুগে একদল মাথা খারাপ বিশেষ অজ্ঞ বিশেষ হেতার বিশেষজ্ঞ আমি মাঝখানে হাইপেন একটা লাগাইছি বিশেষ তারা এসে বলল মনের পর্দা বড় পর্দা মন ঠিক থাকলে সব ঠিক সুতরাং এত কবার এত হেজাবের দরকার নাই দোনো জন্য এখান দিয়ে একটু খুলে দে একটু দেখা দেখি করুক হাই স্কুলে আর একটু ডাক্তার খুলে দে দেখা দেখি করুক ভাই যখন দোনো জনের ডাক্তার খুলছে কয়েকবার ইফটিজিং করার পরে নেগেটিভ পজিটিভ একটা আরেকটার উপরে লাফিয়ে যখন পড়েছে দাম করে আগুন জ্বলে উঠেছে ওরা নিজেরাও জ্বলেছে প্যান্ডেল কেউ জ্বালাইছে সভ্যতাকেও পুড়ে জ্বলে সাই করে দিয়েছে এই অবৈধ হারাম জেনা যারা করে নিজেরা জ্বলে না পরিবেশকেও জ্বালায় ঠিক কি না বলেন ভাই এখন দেখা করা করাইতে করাইতে বর্তমানে উদয় সুযোগটা নাই বাজারে যান মহিলাদের জন্য দোকানে ঢুকে যায় না জাহিলিয়া তো এরকম আসিল না আল্লাহর কসম এরকম আসিল না এখানে মিলেছেন নেগেটিভ এখানে এখানে সব জায়গায় দেখা দেখি করাইতে টিজিং টিজিং করাইতে করাইতে এইবার বিয়ার আসরে আসেন কয় বিয়া পড়াবো কয় মুখ ডাক না খোল খুলছে এবার টেস্টার লইছে লইয়া কয় অমুকের ছেলে তো মুখ মেয়েটারে জিজ্ঞেস করে তোর সাথে বিয়া পড়াইতে চাই তুই কি রাজি নো রিপ্লাই এবার ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে অমুকের ছেলে তো মুখ মেয়ে তো মুকা তোর সাথে বিয়া পড়ে তুই কি রাজি একটা শর্টও করে না হিটও করে না একজনের সিভিলিস আরেকজনের গণরিয়া ডাকে আরা কয় মাল পানি যা আসিল আগে রাই খাইয়া গেছে গা দিন দিন তালাক বাড়তেছে পশ্চিমী দুনিয়া জ্বলে গেছে তারা এই ফ্রি সেক্স ফ্রি মিক্স এগুলো করতে গিয়ে পরিবার ভেঙে গেছে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন প্রথম পশ্চিমী দুনিয়ায় সফর করি তখন দেখেছি 
সেখানে বুড়াবুড়ির এতিমখানা বুড়াবুড়ির এতিমখানা নাম কি সরকারি বৃদ্ধাশ্রম বুড়ারা কিনারে বুড়িরা তো সাই দেশাবার আমি নাম রাখছি বুড়াবুড়ির এতিমখানা সেখানে আমরা দুই ভাই একত্রে বিদেশেও মাহফিল করেছি আলহামদুলিল্লাহ তখন বাংলাদেশে এগুলো কল্পনাও করা যাইত না আর এখন বাংলাদেশে বুড়াবুড়ির এতিমখানা চালু হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন মডার্ন বউ বিয়ে করে এনেছে ছেলে আনার পরে এখন দাদির লগে বোর বনাবন্তি নাই প্রত্যেক দিন লাগে লাগার পরে বউ এবার ছেলের কাছে লাগাইছে যে তুমি কি তুমি আমারে চাও না তোমার মায়েরে চাও কয় দোনজনরে চাই কয় না আমারে চাইলে তোমার মায়েরে বাইর করো আর মায়েরে চাইলে আমারে ছেড়ে দাও তোমার মায়ের জ্বালায় আমি থাকতে পারি না এরপরে এখন তারা স্বামী স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিল এবং মায়েরে নিয়া বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি করল লগে ছয় বছরের নাতি একটা আছে ওই স্বামী স্ত্রীর নাতি এ কয় দাদির লগে আমিও যামু দাদিরে কোনাই নাও কয় একটু ঘুরাই আনি কয় না আমিও যাব দাদির খুব প্রিয় এইবার বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে এই বুড়ির বায়োডাটা মায়ের অথবা বাবার অথবা বাবার বায়োডাটা জমা দিছে কন্ট্রাক্ট ফাইনাল হয়েছে এইবার তাদেরকে এতিমখানায় ভর্তি করছে করে এখন স্বামী স্ত্রী গাড়িতে উঠে ছেলে গিয়ে একবার এই রুমো হাঁদায় দৌড় দিয়ে আরেক রুমো কাকি রে বাবা আয় আমরা যাই তুই এই রুমে রুমে দৌড় আস কিন যাই কাব্য কাম একটা হইছে তুমি আর আমার আম্মা বুড়ো হইলে তোমা করে কোন রুমে রাখবো হে রুমটা আমি চাইতে আসি এটা যে বুড়া বুড়িরা কইছে উদারিয়া খোরা আমাদের বাবা মারে এতিমখানা রাখছেন আমাদের জন্য কোন এতিমখানা অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ ভালো জানে ঠিক কি না বলেন সবাই আত্মায়তর কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মনে যাচ্ছে আত্মায়তর কায়দায় বসুন আমার সাথে পড়ুন বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম ভাই রমজানের উপর তো কইতে পারলাম না আজকে মুসলমান ডাক্তার বাদ দেন বিশেষজ্ঞ বাদ দেন খ্রিস্টান ইহুদি পৌত্তলিক বৌদ্ধ জৈন শিখ অন্যান্য ধর্মের ডাক্তাররাও বলে যে ইসলামের এক মাস রোজা এইটা একজন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় মেডিসিন অমুসলিম ডাক্তাররা এটা কয়নি ভাই সব কয়নি কয় তো ভাই এগারো মাস খাইছেন আর বাঙালির খাওয়ার মধ্যে ভাই কোনো দাঁড়ি কমা ফুল স্টপ নাই বইলে যতক্ষণ বস্তায় ধরে এত জন্মের খাওয়া বিদেশিরা খায় না যার জন্য এত রোগ ব্যাধি তাদের নাই খানার দোষে মরে বেশি খেলে মরে না খেলে তো মরে বেশি খেলে বোধ হয় মরে না অকালে মরে সুতরাং বেশি খাইও না যে দূর না খাইলে না এ দূর খাওয়া নবী শিক্ষা দিছে কুলু মিনতাইয়ে বাতে মারা যাক না কম কুলু অস্তাবু হানিয়াম কুলু অস্তাবু অলা তুশ্রেফু খাও খাবারটা সীমা লঙ্ঘন করিও না এখন এই এগারো মাস খাইতে খাইতে আপনার লিভারে চর্বি জমে গেছে আপনার রগগুলাতে চর্বি জমে গেছে আপনার হার্টে চর্বি জমে গেছে এখন নিঃশ্বাস বড় বড় আসে কয়েক কদম হাঁটলে নিঃশ্বাস বড় হয়ে যায় পালপিটিশন শুরু হয়ে যায় চেক আপে গেলেন ডাক্তার চেক আপ করে টরে বলল যে খানা কম খাইয়েন ভালো থাকবেন খানা কম খাবেন নাকি বেশি খাইতে কইছে জোরে কল তাহলে এগারো মাস খাইছেন এই গাড়িটা এটা কিন্তু একটা গাড়ি এই গাড়ির মধ্যে ইঞ্জিন নাই ইঞ্জিন আছে তাহলে একটা ইঞ্জিন চলতে হলে ইঞ্জিনের সিস্টার অর্গানাইজেশন এখানে বিয়ারিং আছে নজল আছে ক্রাংশিট আছে নাকি ইঞ্জিনের বহু ফাংশন আছে আর এই ইঞ্জিনটা চালাইতে হইলে প্রথম লাভে অক্টেন তেল আর শুধু তেলে চলে না গিরিজ অয়েল গিয়ার অয়েল পাওয়ার অয়েল মোবিল লাগে নাকি লাগে না 
এগারো মাস গাড়ি না চালাইছেন জিরান ন তেল দিছেন মোবিল দিছেন গ্রিজ দিছেন গিয়ার অয়েল দিছেন এখন গাড়ি এগারো মাস ধরতে ধরতে এত কিছু খাওয়াইছেন এখন গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ বেশ কমায় একবার জোরে আবার আসতে হোয়াটসঅ্যাপে নিয়ে গেছেন এখন সেখানে কারিগর দেখে টেকে বলে যে ওখানে মোবিল জমে গেছে ওখানে গ্রিজ জাম হয়ে গেছে গাড়ি সার্ভিসিং করা লাগবে সার্ভিসিং করা লাগবে এখন সার্ভিসিংয়ে দিছেন এগারো মাস আপনি খাইছেন খাইছেন লিভারে চর্বি জমেছে এখানে জমেছে ফুসফুসে জমেছে ঠিক কি না বলেন সব জায়গায় চর্বি জমে গেছে এখন আল্লাহকে এগারো মাস পরে এক মাস কুতেবাইকামু কামা কুতেবা লাল লাকুম তাকুন এগারো মাসের পরে এক মাস বারো ঘন্টা তোমার ইঞ্জিনে কোনো অক্তেন দেওয়া হবে না কোনো মোবিল কোনো গ্রিজ কোনো গিয়ার অয়েল কোনো পাওয়ার অয়েল কিচ্ছু দেওয়া হবে না গাড়ি চলবে কেমনে কে এখান দিয়ে মোবিল যেগুলো ট্যাবাই ট্যাবাই হরে এখান দিয়ে গ্রিজ যেগুলো বে বে পড়ে এই বারো ঘন্টা এগুলো কে চেটে পুটে খাবে আর এগুলো দিয়ে ইঞ্জিন চলবে এইভাবে একদিন নয় পুরো তিরিশ দিন কোনো খানা দেওয়া হয় না এখন এগুলো সাড়ি সাড়ি লেই হুসি খায় বাসার স্বার্থে তিরিশ দিন সার্ভিসিং করার পরে দেখা যায় এখন নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেছে এখন শরীরের মেয়াদ চলে গেছে এখানে চর্বি জমছিল এইটা শেষ হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন আজকের অমুসলিম চিকিৎসকরাও বলে ইসলামের রোজা একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় মেডিসিন আরব দেশে এক মেহমান আসছিল এক আরবির ঘরে তা আরবেরা তো মেহমান নামাজ মেহমানদের বসা ফির কেনা জায়গা দিছে কামেরা কি খান রুটি আর গুস্ত খাই বেশি কিছু খাই না তো বাড়ি আলায় করছে কি প্রথমে রুটি দশ কান আর আরবের রুটি কিন্তু পোলা বলে মাথায় করে নে দেখছেন কি না জানি না রুটি খুবজ খুবজ দশটা রুটি একটা বলের মধ্যে রেখে গৃহস্থ গোস্ত আনতে গেছে গোস্ত একবার নিলে আই দেখে দশটা রুটি এম নে খাইয়ে লেছে এইবার গৃহস্থ গোস্তের বাড়ি রেখে রুটি আনতে গেছে আবার রুটি দশটা আনছে আনি দেখেছে গোস্ত দেখাই লেছে এইবারও দশবার গোস্ত দশবার রুটি তাহলে দশ দশম একশো গোস্ত দশ বাড়ি কিন্তু একবারও রুটি লাগে গোস্তের দেয়া হয় না এবার গৃহস্থ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল কে ভাই তুমি কোনায় যাইবা কে ভাই আগে আমি খুব খাইতে পারতাম খাওয়ার মধ্যে একটা তৃপ্তি ছিল আজকে কয়েক মাস খাইতেই পারি না কে এখন কোনায় যাও আমি খবর পাইছি ইউনিয়ন দেশে একজন ভালো পেটের ডাক্তার আছে আমি যে এখন খাইতে পারি না এই জন্য সেই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাই গৃহস্থ থেকে ভালো কথা আমরা তো মেহমানদারি করি আল্লাহ রাস্তে আমাদের কাছে একটা আবদার পেট চিকিৎসা করাইয়ে যখন বাড়িতে ফিরে যাইবেন আল্লাহ রাস্তে আর বাড়িতে আর আইয়ের না এটা হলো বাঙ্গালির খানা মানুষ না খেলে মরে বেশি খেলে আরো আগে মরে এই আঙ্গুল সমাজতন্ত্রী এসে বলল আঙ্গুল বড় ছোট থাকবে কেন মানুষ বড় ছোট থাকবে কেন ছোট এইটার মাফে কাটো কি এটার মাফে কাটছে এবার আত আসে নি ভাই দুশো বছর আগে ভারতের সব মানুষ যদি জাহাঙ্গীর আর নুরজাহান হইত জাহাঙ্গীর আর নুরজাহান হইত তাজমহল কে বানাইতো কি ব্যাখে তো জাহাঙ্গীর ব্যাখে তো নুরজাহান তাহলে দেখা যায় জাহাঙ্গীর নুরজাহান যেমন দরকার বদলা কামলা আদম আলী কদম আলী কোবাদ আলী তাগো দরকার এটা দিয়ে আল্লাহ দুনিয়া আর এই সমাজকে ব্যালেন্স করে ঠিক কিনা বলেন সব যদি জমিদার হইতো বদলা কোথায় পাইতেন আর দেখ যদি বদলা হইতো জমিদার একজনও না থাকতো তাহলে বদলা কার কাম করত বুঝাইতে পারছি তো আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা ভাজন আজকে সভাপতি সাহেব আসলে এত ব্যস্ত মানুষ তারা আমি আবিভূত হয়ে গেছি 
অন্যান্য মাহফিলের সভাপতির একখানা দেয়া দিই কয়ার কাম আছে আল্লাহর বন্দা বই রয়েছে এটা কোরআনের জাদু আমি লথুর রহমানের কিছু নাই আমরা তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ সভাপতি মহোদয়কে হায়াতে তাই এবার দান করুন সেহতে কুল্লিয়ায় নায়ক করুন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এইভাবে ইসলামের পক্ষে কাজ করে যেতে পারেন আল্লাহ সেই তৌফিক সেই সেহেত সেই তন্দুরস্তি সেই হায়াতে তাই এবার দান করুন তার মাস আল্লাহ জি ওই মাস উনজিলাফিহিল কোরআন যে মাসের মধ্যে প্রথম আল্লাহ রাবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিল করেছেন এর আগে ওয়াতাইনা দাউদা জাবুরা দাউদ আল্লাহ সাল্লামের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলেন জাবুরের ভাষা ছিল সুরিয়ানি সুরিয়ানি যখন জাবুর বিলীন হয়ে গেল বিকৃত হয়ে গেল পরিবর্তন পরিবর্ধন সংযোজন বিয়োজন কোরআন যেটাকে বলেছে ইউহার রেফু নাহু ইউহার রেফু নাহু হার রাফা ইউহার রেফু তাহারিফান মোহার রাফন কোরআনের পরিভাষা সেই যুগের স্বার্থান্বেষী মহল তারা জাবুরের যেই কথাগুলো থাকলে ধর্মীয় নেতাদের দাওয়াত নষ্ট হয় গির্জার পাদ্রীদের স্বার্থ নষ্ট হয় ওই কথাগুলোকে বের করে পরবর্তী লিখিত সংস্করণে তারা সেগুলোকে বের করে দিয়েছে আর যেগুলো বানিয়ে ঢুকাইলে তাদের খাওয়ার পাওয়ার সুবিধা হয় এগুলো যোগ করেছে কিছু বিয়োগ করেছে কিছু যোগ করেছে একবার নয় বারবার যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এটা করতে করতে দাউদ আল্লাহ সাল্লামের জাবুর কিতাব যখন একেবারে আল্লাহর কিতাবের কাছে ধারেও ছিল না অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তুষ্য নকল এইভাবে যখন এটা বিকৃত হয়ে গেল তখন রাবুল আলমিন বনি সেলের উলুল আজম পয়গম্বর সাইদনা মুসা সবাই বলি আলাহিসাল্লাম তার উপরে তাওরাত কিতাব নাজিল করলেন হিব্রু ভাষায় হিব্রু ইব্রাহিম ঠিক এইটাও স্বার্থপর ধর্মীয় নেতাদের খপ্পরে পড়ল তারা কিছু যোগ করল কিছু বিয়োগ করল করতে করতে আসলটাকে নষ্ট করে ফেললো ইউহার রেফু নাহু এটা মনে রাখেন এটা আল্লাহ পাকের কোরআনের পরিভাষা সংযোজন করেছে বিয়োজন করেছে পরিবর্তন পরিবর্তন করেছে প্লাস মাইনাস করেছে করার পরে এটার আসল রূপ নষ্ট এরপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বনি ইসরায়েলের আরেকজন উলুল আজম পয়গম্বর মারিয়মের বেটা মরিয়মের পুত্র ঈশা এরপরেও তা আবার কিছু লোক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে আল্লাহ নিজে এক খোদা আল্লাহর স্ত্রী মা মেরি বাইবেলের মেরি আর কোরআনের মরিয়ম তিনি খোদার স্ত্রী খোদামি আর কি আর এই খোদা আর এই খোদামি দুইজনের মিলনে পবিত্র আত্মা পবিত্র পুত্র যিশুর জন্ম বর্তমান সংযোজন বিয়োজিত যেই ইঞ্জিল ইঞ্জিল ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে এখন আছে গড্ডি ফাদার 
আল্লাহ নিজে আসল খোদা গডি মাদার আল্লাহর বউ ঈশার মা তিনি সেই খোদার ফার্স্ট লেডি ফার্স্ট লেডি বুঝেন খোদার খোদা নি আর কি আল্লাহর আল্লি আল্লাহর আল্লি গডের গডেস আমি কি বুঝাতে পেরেছি এই গড আর গডেস এই দুইজনের মিলনে পবিত্র পুত্র ঈশার জন্ম সবাই বলেন না হুজুমিল্লা লাম ইয়াদিদ অলাম ইউলাব অলাম ইয়াকুল্লাহু এটা যদি হয় তাহলে পুরো কোরআন মিথ্যা ঠিক কি না বলুন জাবুর তাওরা তিন জিল যখন এইভাবে সব বিকৃত হয়ে গেল পরিবর্তিত পরিবর্ধিত তখন আল্লাহ রবুল আলমিন স্পেশাল একটা নিয়ম অবলম্বন করলেন পরিশেষে আমি আল্লাহ সরকারে দোয়ালাম আকায় দো জাহা তাজদার মদিনা সৈয়দ আল মুরসালিন রহমতুল্লিল শাফি আল মুজদেবিন ইমাম আল মুত্তাকিন ও ইমাম আল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আকায় নামদার শাফিয়ে মাহসার সাকিয়ে কাউসার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার মদিনার তাজদার মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ আলাইয়াল্লামার উপরে আরবি ভাষায় এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিল করলেন এবং এই কোরআনটাই মহান রবুল আলমিনের রাজধানী রাজধানী কুরসি কুরসি লোহে মাহফুজ আল্লাহ পাকের কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের প্রতি সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় নির্দেশ এই কোরআনের পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নির্দেশ আসবে এরপরে আসুন আরেক জায়গায় আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন বেলেসানিন আরাবিম মুবিন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ঝরঝরে মিষ্টি এই ভাষায় আমি আল্লাহ এই কোরআন নাজিল করেছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের জন্য বিশ্ব মুসলিমের জন্য সবচেয়ে আনন্দের খবর আজকের মানুষের বানানো মানুষের তৈরি কম্পিউটার এটা হলো বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি কোনো দিন যদি হয় তখন বলা যাবে আজকের মানুষের তৈরি মানুষের গবেষণা লব্ধ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে যে আমরা কি ঘোড়ার ডিম কম্পিউটার ইসলামের কোরআন দেখা যায় সকল কম্পিউটারের বাবা প্রিয় ভাইয়েরা শব্দের গ্রন্থ না ভাবের দত না সুরের ব্যঞ্জনা ফসাহাত এবং বালাগা সব কিছু মিলিয়ে কোরআন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যেই জমানায় জজিরতল আরবে কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই সময় আরবের বড় বড় সাতজন কবি সাতজন তারা সাতটা কাব্য রচনা করেছিলেন সাবা আল মোয়াল্লাকা যদিও আলোচ্য বিষয় একেবারে বাজে যা তা কিন্তু এমনভাবে শব্দ চয়ন এমনভাবে শব্দের গাঁথুনি ছন্দের মিল তারা সেই যুগের নোবেল প্রাইজ সেই যুগের নোবেল প্রাইজ কোরআন নাজিলের আগে আগে আরবে সাতজন বড় বড় আরবি সায়ের কবি তারা কবিতা এবং কাব্য রচনায় নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল তাদের কবিতা কাবার দরজার মধ্যে এইভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সারা দুনিয়া থেকে হাজিরা আসে মিনকুল্লে ফাজিন আমি দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তারা এই কবিতাগুলো পড়ে আনন্দিত হতো 
দেড় হাজার বছর চলে গেছে কিন্তু ওই সাতজন কবির কাব্য সাবা আল মোয়াল্লাকা সাবা আল মোয়াল্লাকা শব্দটার অর্থ হইল কাবার দরজার সেটে সেটে দেওয়া সাতটা কাব্য গ্রন্থ সেই সাবা মোয়াল্লাকার মতো একটা পঙ্ক্তি একটা শের আজ পর্যন্ত কোন আরবি বিশেষজ্ঞ বানাইতে পারে নাই আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছে কম্পিউটারাইজ করার পরে তারা দেখতে পেয়েছে লয় মাহফুজে যেইভাবে লেখা আছে কোরআন ঠিক সেইভাবে আমাদের কাছে আছে কোন ব্যস্কম আছে পরিবর্তন পরিবর্তন বালহুয়া কোরআন মাজিদ ফিল আউহিম সঙ্গে আরেকটা কথা জুড়ে নেন দাউদ আল্লাহ সাল্লামের জাবুর কিতাবের কোন একজন হাফেজ সাহ ছিল না দাউদ আল্লাহ সাল্লামের জমানায়ও একজন হাফেজ ছিল না বিদ্যুটে কিম্বুত কি মাকার অলেশ মাইল বি মেউদ মেউদ শোনেম অত হিব্রেথি অত হিব্রেথি বি মেউদ শোনেম গাই গাদল ভাই এগুলো কি মুখস্থ করার জিনিস আমি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে এই পঙ্ক্তিটা জাবুর কিতাবের আমার ডায়েরিতে নোট করে এনেছিলাম এরপরে মুসালা সালামের জমানায় হিব্রু ভাষা তাও রাত এটার কোন হাফেজ আজকে আছে মুসালা সালামের জমানায় বোধ দুই একজন দুই চারজন কি ভাই মুখস্থ করা সম্ভব না জেহেন এটাকে ধারণ করতে পারে না মুসালা সালামের সঙ্গী তাদের মধ্যে বোধ একজন তাও রাতের হাফেজ সব ছিল একজন একজনও ছিল না থাকলে সেটাও কিন্তু ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকত এরপরে বনি ইসরায়েলের সর্বশেষ পয়গম্বর মরিয়মের বেটা ঈশা তার কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব ইঞ্জিল সুরিয়ানি ভাষায় নাজিল করলেন আজকে দুনিয়াতে ঈশা আল্লাহ সালামের অনুসারী ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টান তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি সাড়ে তিনশো কোটি তাদের মধ্যে একজন বোধ হয় ইঞ্জিলের হাবে সব আছে থাকলে কন না মোটে ইঞ্জিলে নাই ইঞ্জিল নামে যেগুলো আছে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একটা মেয়ে ওর নাম ছিল সিনা সিনা প্রথমবার বিলাত সফরে সে আমার গাইড ছিল গাইড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে আর কি তাই বললাম মাইডিয়া সিনা ইজি আর এনি হোলি অ্যান্ড ওল্ড অরিজিন স্ক্রিপচার আপতাওরা জাবুর ইঞ্জিল ওল্ড টেস্টামেন্ট অ্যান্ড নিউ টেস্টামেন্ট সেই মেয়ে সেদিন জবাব দিয়েছিল নো নো নেভার মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আমাদের এখানে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে বাট দে আর নট অরিজিনাল বাট অল আর ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন আমাদের এখানে তাওরাত জবুর ইঞ্জিল সব আছে কিন্তু অরিজিনাল আসলটা নাই যেগুলো আছে আমি বললাম তুমি ট্রান্সলেশন কথাটা তিনবার বললা কেন সে হেসে বললে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আই মিন দোজ আর ট্রান্সলেটেড ফ্রম দ্য ট্রান্সলেশন নট ফ্রম দ্য অরিজিনাল এখানে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে এগুলা আসল তাওরাতের অনুবাদ নয় জবুরের অনুবাদ নয় ইঞ্জিলের অনুবাদ নয় নকল নকলের নকল তার নকল তস্য নকল আসলের কাছে ধারেও এটা খ্রিস্টান মেয়ের কথা প্রিয় ভাইরা এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কোরআন নাজিল করলেন কোন ভাষায় কোন ভাষায় আহিবুল আরবি আলে সালাস তিন কারণে আরবি ভাষা শিখ তিনটা কারণে আরবি ভাষাকে ভালোবাস লেয়ামি আরবি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আরবিবাসী অল কোরআন আরবি 
और ऐसान वह हमें जन्नते तुम लोग जो कुछ जन्नते जावे तुम्हारे दर भाषा होवे अरबी भाई शेखने फिर इस तरह जो प्रश्नों कर बे बोला है हम रजाल बांग्ला को था बोली हम दर के बांग्ला जिज्ञास कर बे इंटरनेशनली अनंत विशेष जे दशे जे रंगर जे भाषर मानुषों प्रश्नों की तो एक तमान रब्बू का अमादीनु का अमन नबीयु का आपने जो दी बांग्ला भाषा खाटी है मोहियान गोरियान उसीम कुरुन दयाबान राहीमो रहमान विचार दिनेर प्रधान मोहम्मद अल्लाह मर रॉब तेरे वो तो एक्शन नंबर एक्शन नंबर पे बन बांग्ला पुरी क्या शादु भाषा सुल्ती भाषा दूसरे जो दी बेश कम होए नंबर काटा जाए ठीक ही ना बोले अरे अपने के प्रश्न करो सार बीते अपने जवाब दी बन इंग्लिश जीते पास नंबर वो तो पाव जावे मोटो ना तेरे शेखर ने अपने के आरो बीते जवाब दीते हो बे अकुन बोल बन सेफ साले ना दूध रोज सेफ साले ना बोरिशल पोटू ऐसा लिट पोरी भाषा ताहिले आरो बीते जवाब दीते हो बे अल्लाह बागो आदा करे सन यूसब बेतुल्लाहुल लजीना आमानु मिन को मुआबिलु साले हाथ तुम अधर मुझे जरा कुरान पंथी हो बे कुरान पढ़ बे कुरान जान बे कुरान बुझ बे एवं कुरान के जीवन में एक मात्र लक्ष्य एक मात्र मुख्य एक मात्र उद्देश्य इच्छा करे नहीं है सब तुम अधर के जगह प्रश्नों का रहा हो बे मान रब्बू का तुम अधर मुक्ति आरुवी वर्षे जॉब बेर करे दावत दाई टाम नो आखिर लगो तो एक टा बोल ला माफ कर बेन निजे रहने में पास कर बेन प्रश्न या सेना तेरे अपना क्या आरबी ते जॉब आरबी जान ले ओ अपने दीते बार बेन ना जान ले ओ अल्लाह बोले जब तुम्हार मुक्त दिए तुम जिस दिन कुरान है दाई हो तुम जिस दिन कुरान है नोकी भो तुम जिस दिन कुरान के तुम्हार � तुम्हारे मुख दिया हर बीते जो आप बेर कर दिए तुम्हाँ के गोल्डन ए प्लस ए नंबर मिला है दवा दाई टामियाँ ला निजे निलम अल्लाह हु अकबर बिलकाउले साबिते फिल हयाती दुनिया और फिल तेरे कबूल में मुझे अल्लाह जो आप बेर कर दे बे एक नस्ती के एक बार कौए प्रश्न तो तीन दा बिशियो ना कमो ना कर ग तो हम एक तक कास्ट करें हजार दाना स्टोर्स भी एक तक लोई। अमर कबरे काफ़ोने भी तो दीते बोल बो काफ़ोने भी तो रे। जोखन मन किन्नो की राज़वे। अमित आरवीर के धारे का सोचाई नहीं। आरवीर आई नो पड़ी नहीं। जोखन फिरस्तर मुक्त लोड़ बे मुक्त लोड़ बे। तो खन अमी मुकस्त करे जबो रब्बी अल्लाह। � प्रश्न बुझ बिना शेयर बोल नास्तिक फिर इस तरह मुक्लोल नहीं बुझ बो इटा प्रथम प्रश्न अमी इटा जवाब दे बोल अब्बी अल्लाह दीतियों बार मुक्लोल ले फिर इस तरह अमी बोल बो दीनी या इस्लामा शेष बार जगह फिर इस तरह मुक्लोल बे अमी तो खुन जान बो बुझ बो इटा थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कहीं मुकस्त करें सभी कज़ाले का तत्त्व का आयातु ना तुर जीवन दर्शनी जब हम ही कुरान पढ़ी सिलम फनसी तहा दुनिया सब किस बोली कोली शिकली किंतु कुरान शिकली ना आज के कबूले तू ही लक्ष्य को डिवर मुकस्त करें उस दिन आसुस और कज़ाले के लिए आमा तुंसा तो के भुलाए दवा दाई तो हम यार ला निलम सब इतना बोलते बंदर प्रति जुलम और तसार ना कि इंसाफ इतने ही नए विचार ठीक ही ना बोले अच्छा भाई कुरान जे दिन थे के नाजिल शुरू ए दिन थे के हाफ़ शुरू कि बिदा हज़र माथे अरबहत में इधर ने जब अल्लाह रहमतेर सामने नबीजीजी बोले शेष भाषण दिए सिलन खुद बा जेठा क्या आज के दुनिया विदेहजर भाषण, 
শুধু বিদে হজের ভাষণ নয় সেই প্রাচীনকাল ওই মেঘনা কাটা লিগ অব নেশনস আজকে জাতিসংঘ দুনিয়ার সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন দলিল তারা বলে ইসলামের নবী তারা রাফাত ময়দানের ভাষণটা হলো মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় দলিল মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় দলিল সেখানে নবী কোনো কথা বাদ দেন নাই সেগুলাকে সামনে রাখলে জীবনের জন্য আর কিছু দরকার নাই সেই দিন নবীজির সামনে বিদায় হজে বিদায় হজের পরে নবীজি মাত্র দুশো আশি দিন জীবিত ছিলেন দুশো এই দুশো আশি দিনে দুইটা বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে হুনায়ন তাবুক হুনায়ন তাবুক সেখানে মোসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে সাহাবাই কালামের সংখ্যা ছিল এক লাখ চব্বিশ হাজার ছাখ বালাজুরির বর্ণনা অনুযায়ী এক লাখ চল্লিশ হাজার প্রায় দেড় লাখ তখন পুরা কোরআনই নাজিল হয়ে গিয়েছিল সামান্য একটু বাকি ছিল এই দেড় লাখ সাহাবি সবাই কোরআনের হাফের ছিলেন ইন্না নাহানু নাজাল না জেকরা কোরআনে একটা আয়াত মুখস্থ কর এখানে আমি এমনভাবে গেঁথে দেব তোর বুকের উপরে যেদিন আজরাইল বসবে সাক্ষাৎ মত শুরু হয়ে যাবে সেই সময় পর্যন্ত আমি আল্লাহ তোর রু বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তোর পক্ষে এটাকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম তাহলে কোরআন মুখস্থ করা সবচেয়ে সহজ ভাই সাড়ে ছয় বছরের একটা বাচ্চা বাংলাদেশে তিরিশ পায়রা করেন হাফেজ হয়ে গেছে সাড়ে ছয় বছর কেমন লাগে কেমন লাগে আর ওয়াইসির সর্বশেষ হিসাব দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে কিরে ভাই কিন্তু তার হাতের হাফেজ তখনও ছিল না এখনও নাই আজকে দুনিয়াতে কোরআনের যত কপি আছে সারা দুনিয়ার কোরআনে লিখিত কপিগুলো সব সিস করেন তুলে আনেন বড় একটা জাহাজে ঢুকিয়ে ভারত মহাসাগরে জাহাজটা বোম্বিং করে ডুবিয়ে দেন তাহলে কোরআন হারিয়ে যাবে লেখাকে ডুবিয়ে দেওয়া যায় লেখাকে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় ঠিক কিনা বলেন লেখাকে মুছে ফেলা যায় কিন্তু মানুষের হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে বিশ্বাসী মোমনের হৃদয় মন্দিরে মনমুকুরে যে লেখা আছে এইটাকে উঠানো যায় না এইটাকে উঠাবার চেষ্টা করলে এটা উঠে না বরং আরো জল জল করে জলে উঠে সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সত্তর বছর করে রেখেছিল বেআইনি কোরআন পড়া যাবে না পড়ানো যাবে না বিদেশ থেকে কোন একটা প্লেন আসলে যে লাগিস চেক ইন করার দরকার নাই সেটাও খোলা ফরজ ছিল কেউ লাগিজে করে আবার কোরআনের কপি টপি আর দেশ থেকে আনছে কিনা এইভাবে কোরআন বেআইনি ছিল কোরআনের নাম গন্ধ ছিল না সত্তর বছর এই সত্তর বছর মায়েরা বাবারা তারা মুখে 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 বাচ্চাদেরকে হাফেজ বানিয়ে ফেলেছে হাজার হাজার হাফেজে কোরআন মুখে মুখে লিখিত কোরআনের একটা কপিও সেখানে সরকারিভাবে রাখা হয় নাই কোরআন হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে ওই না লাহু আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন আমি নিজে এটাকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমার হাতে রেখেছি আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের যে লাইনগুলো যে গবেষণাগুলো যে চ্যানেলগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে ম্যাচিউড হয়েছে পূর্ণতা পেয়েছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে সেই সবগুলো লাইন কোরআনে এসে মিলে গেছে সুরে আম্বিয়া বত্রিশ নম্বর আয়াত আম্বিয়া বত্রিশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ বাগ বলেছেন আমি এই জমিনকে আমি এই জগৎকে একটা অদৃশ্য সাদ একটা অদৃশ্য সাদ বানিয়ে সেটা দিয়ে হেফাজত করেছি বাড়িতে গিয়ে দেখে নেবেন 
আম্বিয়া বত্রিশ নম্বর এমন একটা সাত যেটা দেখা যায় না বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে 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 যখন গ্রিন হাউস এফেক্ট গ্রিন হাউস এফেক্ট এটা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলো তখন দেখলো পুরো দুনিয়া থেকে চল্লিশ কিলোমিটার চল্লিশ কিলোমিটার চল্লিশ কিলোমিটার একটা নির্ধারিত উপরে গেলে সেখান থেকে উপরে শুধু একটা গ্যাস শুধু একটা গ্যাসের জগৎ চল্লিশ কিলোমিটার দবজ দবজ পর্যন্ত দবজ পুরু মোটা এজাল সামাউন ফাতারা তো এজাল কাওয়া কেবল যে নক্ষত্রগুলো জ্বলে গেছে পুড়ে গেছে আলো শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ নির্দেশে ফেরেস তারা এগুলার দড়ি দড়ি পাকা আম যেভাবে ছিঁড়ে আর মেলায় ফেরেস তারা এগুলাকে ধরে ধরে নিশ্চিত দিকে নিক্ষেপ করে আজকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোল মহাশূন্য জগতে আল্লাহ এমন একটা ব্যাগ বানাইয়া রাখছে ব্যাগ অন্ধকার একটা গর্ত বা দুনিয়া সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কত কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন মরা নক্ষত্র এই কালা ব্যাগের মধ্যে ঢুকাইছে ব্যাগটা কত বড় নাসার একদল বিজ্ঞানী তারা আজ থেকে এক বছর আগে গবেষণা করে বলেছে মহাশূন্য থেকে একটা গ্রহাণু গ্রহাণু একটা গ্রহের অংশ সেটা দুনিয়ার দিকে আসতেছে পরে আর কি দুনিয়ার দিকে পড়তেছে তারা বলে এই গ্রহাণুটা একটা গ্রহের একটা ক্ষুদ্র অংশ এই যে দুনিয়ার চাইতে প্রায় সোয়া সাত লক্ষ গুণ বড় কনা উজ্ঞা এইটা দুনিয়াতে এসে যখন পড়বে তখন পুরো দুনিয়া পুরো জগৎ পুরা শহর বন্দর নগর পাহাড় পর্বত সব বাবুয়া ব্যাঙ্গের মতো সেপটা হয়ে যাবে এত জোরে পড়বে আজ থেকে দশ এগারো মাস আগে সে নাসার বিজ্ঞানীরা ডরে অস্থির আসিল কোন দিন জানি পড়ে আর এইটা পড়লে তো আমাকে কাম শেষ এখন আবার মহাশূন্য জগৎ গবেষণা করে 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 তারা বলছে যে না দুনিয়ার দিকে আসে নাই হেইটা ওই কালা ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেছে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোল আল্লাহ পারে না কি পারে না 